大家好，我是陶哥，今天用生菜给大家分享一道非常好吃的美食——生菜炒鸡蛋。这样做出来的生菜炒鸡蛋营养丰富，非常的鲜美，而且做法也非常的简单，是大人小孩都特别爱吃的一道菜。下面就跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们要准备一颗大一点的生菜。秋天的生菜的水分比较足。我们先把生菜来处理一下，切掉根部不要，然后改刀把它切成小块。生菜全部切好之后，直接放到盆里面，把生菜给它清洗一下，然后加入一勺食用盐，用食盐把生菜给它清洗一下。因为生菜生长的时候它是包起来的，如果不切开来洗的话，它里面会很脏。加点食用盐能杀菌消毒，能让生菜清洗得非常的干净。第一遍清洗好之后，再放到盆里面，再一次给它清洗一下。清洗生菜的时候，我们至少要清洗个两三遍，这样我们吃起来就非常的放心。生菜清洗干净之后，焖水拿出来，放到竹筐里面焖水。接下来我们准备三个鸡蛋，把它打入碗中之后，用筷子将它打散。鸡蛋我们这里要多搅拌一会，一定要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，将它搅均匀一些，细腻一些。搅拌均匀之后，先放一旁备用。再准备一些大蒜子，用刀给它拍碎，或者是压碎都可以。这样蒜香味更加的浓郁。然后用刀将它剁成蒜末，剁得越碎越好。蒜末切好之后，倒入碗中备用。接下来再准备半根大葱。把大葱切成丝，然后改刀切成葱花。葱花切好之后，倒入碗中备用。准备几个小米椒，把它切成小圈。如果不喜欢吃辣的话，也可以不放。小米椒切好之后，和蒜末放在一起。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，我们把鸡蛋液放入锅中，先把鸡蛋液开小火，慢慢的给它炒熟，把鸡蛋液炒制成块。朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就帮忙点个免费的小红心呗，感谢大家的支持。用小火炒出来的鸡蛋也非常的鲜嫩，炒好以后倒入碗中备用。接下来再起锅，加入少量的食用油。油热之后，把蒜末、葱末和小米辣全部放入锅中，开大火，快速的将它翻炒均匀，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们把生菜也放进来。不管炒什么蔬菜的时候，我们都要开大火。我们用大火把生菜给它炒熟、炒香。大概炒个二十秒左右，生菜就差不多炒熟了。然后把炒好的鸡蛋也加进来，加入一点点食用盐，少量的鸡精，一勺生抽提鲜，其他的调料就不要放了。接下来就是快速的翻炒均匀，就差不多可以出锅了。这样做出来的生菜炒鸡蛋就特别的好吃了。而且这样做出来的颜色也非常的漂亮。翻炒均匀以后，装入盘中就可以开吃啦。一道非常好吃又下饭的生菜炒鸡蛋就这样制作好了。这样炒出来，老人和孩子特别爱吃。这样做出来，营养也特别的丰富。好了，如果大家也喜欢这个做法，可以收藏起来吃一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。
，关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。